ഹായ് ഹലോ ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റൈഡ് പ്ലസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാൻ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിച്ചൂസ് ഫുഡ് റൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേരിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലല്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു പേജ് അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചാനൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിവടയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏവൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിവട കിട്ടും അപ്പോൾ ഉള്ളിവട ബീഫാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതുകൂടാതെ അവിടെ സുഹിയൻ പഴംപൊരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഒരുപാട് തവണ അവിടെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പല വട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തട്ടുകട ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മിക്കപ്പോഴും അത് സ്റ്റോറി ഇടാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തട്ടുകടയിൽ ഫുഡ് നല്ലതാണെന്നും അത് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള തട്ടുകടയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോവാം അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു പുതിയൊരു എന്താ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ ഒരു ചെറിയ കടയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്കും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ മൈക്കാണ് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആദ്യം ഞാനിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് നോയിസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വെൻറ്റിലേഷനിലായിരുന്നു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വിൻഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ വെൻറ്റിലേഷൻ എല്ലാം അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടുവെക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ നാട് ഞങ്ങളിപ്പം കായംകുളത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒ എൻ കെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് നൗസൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡോമിനാറാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കായംകുളത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് കണ്ടോ ആ ഒരു മാളിയക്കൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കണം ആർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് ഇട്ട് വന്നാൽ ഇട്ട് പുള്ളിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റെയിൽവേ ക്രോസിങ് ഭാഗ്യത്തിന് ട്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം നമുക്കിത് അടച്ചിടുന്നതാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും നോക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡോമിനാറിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിനോട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീലാണ് ആ എക്സോസ്റ്റിനോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം പോകാനുണ്ട് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഈ റോഡിൻ്റെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഹോട്ടൽ ഏവൂര് അമ്പലമൊക്കെ എടുക്കാറാകുമ്പോൾ അമ്പലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ
നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ഹോട്ടലിൽ മോശ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും പക്ഷേ കുറേ കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രമമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണേലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ആ സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ കടയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രമായ കട ഇവിടെ നോക്കാം ഹെൽമെറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കട അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി വടയും ബീഫും ഈ ഒരു ഉള്ളി വടയ്ക്ക് ഒരു രൂപയാണ് ഈ കറിക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വരും അപ്പോ അതെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മാക്ക് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അതെ സൂപ്പർ ആണെന്നൊക്കെ പറയണ്ട് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ കാപ്പിയെ കുടിക്കത്തുള്ളൂ ചായ ഒന്നും കുടിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പുള്ളി എന്തോ ഫേസ് കാണിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണിക്കണം എന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പരിപ്പുവട ചേട്ടാ പരിപ്പുവട കാണിച്ചേ വളരെ ചെറിയ പരിപ്പുവടയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനും ഒരു രൂപ അല്ലേ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും വലിപ്പൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് നോക്കണം വളരെ ചെറുതാണ് പിന്നെ ഈ ഉള്ളിവടയുടെ കാര്യം ഈ ഉള്ളിവട ഞാൻ നേരത്തെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഉഴുന്നുവടയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ സാധനത്തിന് ഉള്ളിവടയെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എറണാകുളമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ഉള്ളി ഇട്ടൊരു വട ഉണ്ടാക്കും അതിന് ഉള്ളിവട എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം ഇതിന് ഉള്ളിവട എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉള്ളിവട എടുക്കുക ബീഫിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക കുറച്ച് ചാറിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതിന് മുമ്പും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് എന്താണ് അതെ ഒരാൾ തീർത്ത് കളഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹാഫാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് ഉള്ളിവിടെ കറി ഉണ്ടാവും അല്ല രാവിലെ മുഖം കാണിക്കുന്നവനെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിവിടെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഒരു നാലെണ്ണം കഴിച്ച് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തേല് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ള് കഴിക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചു കാരണം അതിന് വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ ദേ ഒരുത്തെ കഴിച്ചു ദേ വിയർത്ത് ദേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിയർത്ത് ദേ നെറ്റ് നനച്ച് ആഹ് അടിപൊളി ഞങ്ങൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഉള്ളി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നല്ല തിരക്കുള്ള കടയാണ് ഇത് അതെ നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഉള്ളി കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏ നൗസല് നല്ല തട്ട് തട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ വീഡിയോയിൽ ഫേസ് കാണിക്കാത്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വിഷമിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടിരിപ്പുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തടാ നൗസലെ അമ്പോ പൊളി ഉള്ളിവട കൂടാതെ ഇവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ട് സുഹിയനുണ്ട് ഉണ്ടമ്പൊരി ഉണ്ട് ഈ ഉണ്ടമ്പൊരിക്കും സുഹിയനൊക്കെ മൂന്ന് രൂപയാണ് പഴംപൊരിക്ക് ഇവിടെ പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കട ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിൻ്റെ മുഖം ഒന്നും ഇതേ വരില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും 
ഒരു പഴയ ഒരു ചായക്കട മൂടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുമ്പം പണ്ട് ചായക്കടയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോർഡൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കടയുടെ പേരും എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു ഉള്ളിവട ബീഫ് കട എന്ന് നമുക്ക് പേരിടാം അപ്പോൾ ഈ കടയുടെ ഏഴൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ കട അപ്പോൾ ഈ കടയുടെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടയിലേക്കുള്ള മെയിൻ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം വരും അല്ലെ കായംകുളത്തു നിന്ന് എത്ര ദൂരം വരും അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ പൊറോട്ടായിക്ക് മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് അഞ്ച് രൂപയായിട്ട് അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പൊറോട്ടയാണ് പക്ഷെ അവർ ഈ പൊറോട്ട അടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ തിക്കാണ് പൊറോട്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരും കിട്ടി ഹസൻസ് ടീ ഷോപ്പ് എന്നാണ് ആ ഒരു ആ കടയുടെ ആ കടയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയൊരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ ഇത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും മാക്സിമം ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ശ്രമിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ഇറപ്പിച്ചു സൈനിങ് ഓഫ്